کل سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نظریہ ضرورت کی ایک نئی مثال قائم کی گئی ہے بظاہر کل کا فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں آیا ہے مگر اگر آپ اس فیصلے کی روح کو دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آیا ہے میں بہت حیران ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حمایتی جج یوم تشکر منانے کے لیے جا رہے ہیں ریفرنس کو قلدم قرار دینے کے بعد اور وہ مٹھائیاں کھا رہے ہیں ان کی مٹھائیاں کھانے پر مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف پہلا فیصلہ آیا تو مسلم لیگ نون کی قیادت بھی سپریم کورٹ کے باہر مٹھائیاں کھا رہی تھی اور وکٹری کا نشان بنا کر کہہ رہی تھی کہ صرف دو ججوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے جب کہ تین نے کہا ہے کہ کمیشن بنایا جائے جے آئی ٹی ہو انکوائری ہو اور پھر اس کے بعد معاملے کو دیکھا جائے گا تو قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے کے اندر بھی سیم پیٹرن اڈاپٹ کیا گیا ہے یعنی کہ حکومت کی درخواست کو قبول کیا گیا ہے حکومت تو فیصلے سے دو دن پہلے ہی آفر کر رہی تھی کہ معاملہ ایف بی آر کو بھیج دیا جائے وہ جو فیصلہ کرے اس کے اوپر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ صادر فرما دے دوسری جانب سپریم کورٹ نے بنیادی طور پر اب اس بات کو ڈٹرمن کرنا ہے اپنے فیصلے کے تحت کہ ایف بی آر چیئرمین ایف بی آر جو رپورٹ سپریم کورٹ کو پیش کریں گے وہ رپورٹ رجسٹرار سپریم کورٹ کے تحت وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سربراہ ہیں ان کو پیش کی جائے گی اور وہ آئین کے آرٹیکل دو سو نو کے تحت سو موٹو ایکشن کے تحت از خود نوٹس کے تحت کسی بھی قسم کی کاروائی اگر وہ مناسب سمجھیں تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کر سکتے ہیں اب یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا ان پراپرٹی سے تعلق ختم نہیں ہوا یہ جو امپریشن تھا کہ اب ایف بی آر جانے اور قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ جانے ایسا چکر نہیں ہے اہلیہ کے جواب کے بعد ایف بی آر کی تحقیقات کے بعد اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ جج نے مس کنڈکٹ کیا یا نہیں کیا تو محض ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے اور حکومت کی تمام تر شکایات کو جسٹیفائی کرتا ہے یہ فیصلہ البتہ پہلی سٹیج کے اوپر قلدم ضرور قرار دیا گیا ہے تو آئی تھنک کہ یہ مقصد کیا تھا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ ایک نئی آزاد عدلیہ کی تحریک کو بننے سے روکا جائے اگر اس سٹیج کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا تو ملک کے اندر ایک آزاد عدلیہ کی تحریک چل سکتی تھی ایک اور افتخار چودھری پیدا کیا جا سکتا تھا جس کو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ مورے کے طور پر پوٹری کیا جا سکتا تھا تو ایک ممکنہ تحریک کو روکنے کے لیے اور عدلیہ کے اوپر اعتماد کو بحال کرنے کے لیے یہ پوری ایک ایکسرسائز کی گئی اور بڑے منظم طریقے سے افتخار چودھری کے واقعے سے سیکھتے ہوئے ججوں کو ججوں سے لڑانے کا ایک فارمولہ تیار کیا گیا ہے تو دیکھیں گے کہ سو دن کے بعد ایف بی آر رپورٹ کیا دیتی ہے اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل فیصلہ کیا کرتی ہے بٹ امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ آخر قاضی فائز عیسیٰ کا جرم کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا یہ جرم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں کی برطانیہ کے اندر موجود جدادوں جائیدادوں کو چھپایا ہے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا یا انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کا جرم نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ کا پہلا جرم فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ ہے جس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ نے اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کیا تمام سیکیورٹی کے اداروں کو مسلح فواج کے سربراہوں کو یہ کہا کہ وہ اپنے اداروں میں موجود ان افراد کے خلاف ان افسران کے خلاف کارروائی کریں جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کرے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت کرے کسی سیاسی نقطہ نظر کی حمایت کرے یہ لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی دھرنے کو آرگنائز کرنے کے اندر کسی دھرنے کو ختم کرنے کے اندر اپنا رول پلے کریں اور پالیٹکس کے اندر اور پولیٹیکل افیئرس کے اندر کسی بھی گورنمنٹ کو 
کو گرانے اور برانے کے اندر اپنا کردار ادا کریں فورٹی تھری صفات پر مشتمل اس تاریخی فیصلے نے ایک بہت بڑی چار شیٹ پیش کی کہ اس ملک کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کر رہی ہے جو اس کا رول نہیں ہے اس فیصلے کے بعد سے پہلے سانے کوئٹا کمیشن کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ نے ایک سو دس صفات پر مشتمل رپورٹ مرتب کی اور وہ رپورٹ بھی اس وقت کے وزیر داخلہ ملک کے سیکیورٹی کے ادارے سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف ایک پرپور چار شیٹ تھی جو کہ اس وقت بھی حکومت کو پسند نہیں آئی اور کلدن تنظیموں کے حوالے سے جو حکومتی ارکان اور اداروں کی پالیسی تھی اس کو بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہٹ کیا تھا اس سے پہلے میمو گیٹ کمیشن کی بھی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ نے کی یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا جرم تھا کہ انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر یہ لکھا کہ حسین حقانی پاکستان کے مخلص نہیں ہیں حکومت سے درخواست کی کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا کہ ایک ایسے شخص کے خلاف انہوں نے کاروائی کی بات کی جو ملک دشمنی پر اترا ہوا تھا ملک کے خلاف غداری کر رہا تھا حسین حقانی کی شکل کے اندر پاکستان کی عدلیہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس اور فیصلوں سے تنگ تھی آرٹیکل ون ایٹی تھری کی جو تجدید کا معاملہ تھا اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ کا یہ موقف تھا کہ اس چیز پہ عدلیہ پہلے اپنے آپ کو مطمئن کرے کہ کیا جو بنیادی معاملات سپریم کورٹ اٹھا رہی ہے کیا وہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ہر معاملے کے اندر احکامات جاری کر سکتی ہے سادر کر سکتی ہے تو وہ ڈیٹرمن کرنا چاہتے تھے حدود و قیود آرٹیکل ون ایٹی تھری کی جس کی پداش میں ان کو بینچ سے ہی فارغ کر دیا گیا تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کے جرائم تھے اور اس سے بڑھ کے قاضی فائز عیسیٰ کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ قاضی محمد عیسیٰ کے گھر میں پیدا ہوئے وہ قاضی محمد عیسیٰ جس نے بلوچستان کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی جس کا ایمان پاکستان تھا جس کی کوشش جس کی جد و جہد پاکستان کی تکمیل تھی تو وہ یہ سب سے بڑا جرم تھا کہ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جس نے ڈے ون سے پاکستان کو بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تو یہ اب صورتحال تھی اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہمیں جسٹس منیر چاہیے اس ملک کے اندر ہمیں نسیم حسن شاہ چاہیے اس ملک میں ہمیں ڈوگر کورٹس چاہیے اس ملک میں ہمیں آصف سعید خوصا جیسے جج چاہیے جو آرمی چیف کی توسیع کے لیے بقاعدہ قانون سازی کرنے کے احکامات جاری کریں اس ملک میں ہمیں پی سی او ججز چاہیے اس ملک میں ہمیں ایسے جج نہیں چاہیے جو سیکیورٹی اداروں کے اوپر سوال اٹھائیں جو اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کوشچن کریں جو اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کو کوشچن کریں ہمیں ایسے جج نہیں چاہیے ہمیں قاضی فائز عیسیٰ جیسے ضمیر والے جج نہیں چاہیے آئین اور قانون والے جج نہیں چاہیے ہمیں وقار سیٹھ جیسے جج نہیں چاہیے جو آرٹیکل سکس نافذ کرنے کی باتیں کریں پرویز مشرف کو لٹکانے کی بات کریں اور نشان عبرت بنانے کی بات کریں ہمیں ایسے جج نہیں چاہیے ہمیں شوکت صدیقی جیسے جج بھی نہیں چاہیے جو اس ملک میں حکومتیں گرانے اور بنانے کے اندر اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کریں ہمیں اس ملک کے اندر سجاد علی شاہ جیسے لوگ بھی نہیں چاہیے جو اس ملک کی پولیٹیکل آمریت کے آگے رکاوٹ بننے کی کوشش کریں ہمیں نظریہ ضرورت والے جج چاہیے ہمیں وہ عدلیہ چاہیے جو اس ملک کے اندر بوٹوں کی پالش کی حفاظت کرے اس ملک کے اندر جو قومی سلامتی کے ٹھیکے دار ہیں ان کی حفاظت کرے اس ملک کے اندر مافیا کی سرپرستی کریں اب سوال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اتنا بڑا تھریٹ کیوں ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب جب جج جسٹس گلزار صاحب ریٹائر ہوں گے تو ان کے بعد باری ہے چیف جسٹس بننے کی عمر عطا بندیال صاحب کی بندیال صاحب جب ریٹائر ہوں گے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ نافرمان شخص وہ باغی شخص 
जो इस मुल्क की सब सुथरे बेमहार मिल्ट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक आँख नहीं बारा वो चीफ जस्टिस बनेंगे वो चीफ जस्टिस बनेंगे 17 सितंबर 2023 से 25 अक्टूबर 2024 तक वो चीफ जस्टिस के अहदे पर रहेंगे अब इस दौरान जब वो अहदे पर रहेंगे तो बहुत सारे मामला सुप्रीम कोर्ट की जीनत बनेंगे तो इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खौफ जदा है और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उनसे जान छुड़ाना चाहती है कि वो दिन ना आए कि काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर बराजमान हो तो इस थ्रेट को भांपते हुए अब ये टेक्निकल नॉकआउट्स की गेम चल रही है और यही कुछ होगा वकार सेठ के साथ यही कुछ हुआ शौकत सदीकी जैसे लोगों के साथ लेकिन इस मुल्क के अंदर जो वीडियो स्कैम वाले जज हैं उनके खिलाफ आपको कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देगी इस मुल्क के अंदर ज़मीर बेचने वाले अखलाकियात बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और आप ये नोट करें जो जज इस मुल्क के अंदर मिल्ट्री इस्टेब्लिशमेंट से टकराएगा चाहे वो इफ्तार चौधरी है चाहे वो काजी फाइज ईसा है रेफरेंस उन्हीं के खिलाफ बनाए जाएंगे ये नहली उन्हीं की होगी लेकिन खौफ ये है कि क्या जो तहरीक इफ्तार चौधरी ने जलाई थी मैं उनका हमायती नहीं हूँ लेकिन जो तहरीक शुरू हुई थी काजी फाइज ईसा के पास ऊपर वो बैगेज नहीं है जो इफ्तार चौधरी साहब के ऊपर वो बैगेज मौजूद था तो बुनियादी तौर पर ये लड़ाई है मिल्ट्री इस्टेब्लिशमेंट की काजी फाइज ईसा के साथ मुबैना तौर पर ये हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इनके साथ कोई झगड़ा नहीं है अलबत् फैज़ाबाद धरने के अंदर उन्होंने माजी के धरनों का हवाला बारह मई का हवाला तहरीक इंसाफ का हवाला तायरकदरी साहब के धरनों के रेफरेंसेस और शेख रशीद साहब एजाजुल हक साहब और बहुत सारे लोगों को उन्होंने बेनकाब किया था और उन्होंने सवाल भी उठाया था कि किस तरीके से टीवी चैनल्स को कंट्रोल करने के अंदर किरदार अदा किया था और ये वही फैज़ाबाद का धरना था जिसके अंदर जिस जनरल फैज़ हमीद साहब ने बकायदा तौर पर माहदे पर दस्तखत किए थे एक सिटिंग जर्नैल ने ये भी पाकिस्तान की तारीख का एक अजीब कारनामा था और उससे बढ़कर जो रेंजर्स पंजाब के हेड थे वो एक एक हज़ार रुपया मुजाहरीन के अंदर बांट रहे थे उन मुजाहरीन के खिलाफ जो रियासत के खिलाफ पथराव कर रहे थे जो नफरत अंगेज़ शर अंगेज़ ज़बान को इस्तेमाल कर रहे थे तो काजी फाइज़ ईसा का बुनियादी जुर्म ही ये है कि वो लोग जो आइन और कानून को नहीं मानते जो लोग इस मुल्क के कानून को बूटों के नीचे रोंदने की पॉलिसी पर कारबंद हैं वो लोग जिन्होंने असगर ख़ान केस में पॉलिटिकल पार्टी इसको बनाने में जिस तरीके से फंडिंग की काजी फाइजी सा उस फंडिंग के आगे बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं तो अब देखना ये है कि तारीख़ के अंदर काजी फाइज ईसा सुरखरू होंगे या आ, ये इस मुल्क की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट बट फैक्ट ये है कि ये फ़ैसला काजी फाइज ईसा के हक़ में नहीं आया ये फ़ैसला काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ आया है और हुकूमत की तमाम तर शराइ वो आ, मान ली गई हैं और हुकूमत बड़े सेफ पैसेज लेते हुए फेस सेविंग करते हुए पतली गली से निकल गई अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने एफ बी आर जाने और काजी फाइज ईसा जाने मगर रूल ऑफ लॉ यही बता रहा है कि ये भी एक नज़रिया ज़रूरत की बदतरीन मिसाल है